హలో అండి తెలుగు ప్రేక్షకులందరికీ నమస్కారం ఇవాళ మనతో పాటు క్రీడాకోళాల్లో నటించిన నటీ నటులు అందరూ ఉన్నారు అలాంగ్ విత్ ద వన్ అండ్ ఓన్లీ బ్రహ్మానందం గారు సార్ హలో సార్ సో గుడ్ టు హ్యావ్ యూ హియర్ థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ సార్ ఫస్ట్ క్వశ్చన్ మీతో స్టార్ట్ చేస్తున్నాను సార్ ఎందుకు సార్ అలాగే సార్ నాకైతే మీతోనే మాట్లాడాలను సార్ ఓకే మీకు మాట్లాడాలను వీళ్ళ తర్వాత మాట్లాడాలని నాకు ఉంది లేదు సార్ ఫస్ట్ క్వశ్చన్ మీకే సార్ ఓకే సార్ మీరు ఇప్పుడు చాలా తక్కువగా సెలెక్టివ్గా మూవీస్ చేస్తున్నారు అవును మీకు క్రీడాకోలాలో మీరు ఎస్ చెప్పడానికి నచ్చిన ఒక్క పాయింట్ ఏంటి సార్ తరుణ్ భాస్కర్ డైరెక్టర్ ఇట్స్ ఫ్రాంక్లీ స్పీకింగ్ తరుణ్ భాస్కర్ సినిమా నేను ఆ పెళ్లి పెళ్లి చూపులు దానిలో చూసినప్పుడు ఇంత అంటే సెటిల్డ్ కామెడీ తర్వాత కావలసినంత వరకు తను చేసిన షార్ట్ టేకింగ్ అని అది నాకు బాగా నచ్చింది మా గురువు గారు గంజాల గారు పోకడ కూడా కొద్దిగా అక్కడక్కడ కనిపించాడు ఇలాంటి వాడు ఉంటే ఇట్లాంటి వాళ్ళ దగ్గర చేయొచ్చు అన్న ఫీలింగ్ ఉంది అందుకని లకీలీ తనే అప్రోచ్ అయ్యి మీరు మా సినిమాలో చేయాలండి అంటే ఇట్స్ మై హ్యాపీనెస్ న్యూస్ నో బౌండ్స్ హ్యాపీగా చేశాను అండ్ ఒక్క మెన్షన్ అయితే గౌతమ్కి చేయాలి గౌతమ్ ఆల్సో ఇస్ అ వెరీ గుడ్ ఫ్రెండ్ మను నుంచి ఐ న్యూ హిమ్ ఫ్రమ్ అ లాంగ్ టైమ్ సో హీ ఆల్సో టోల్డ్ బ్రహ్మానందం సార్ ఆల్సో వన్స్ దాట్ ఎలాండి కాకపోతే మీకు ఎట్లుంటుందో వైబ్ తెలియదు కాకపోతే చూడండి బాగుంటుందా లేదా అండి సో వీ ఆర్ డిస్కసింగ్ సేమ్ క్వశ్చన్ టు యూ ఆల్సో మీరు ఎస్టడానికి రీజన్ ఏంటి క్రీడాకోలాకి అండౌటెడ్లీ బ్రహ్మానందం సార్ తరుణ ఉన్న తర్వాత నేను నాకు ఇన్ఫాక్ట్ నేను నాకు పెళ్లి చూపుల కంటే ముందు ఐ వాజ్ వెరీ ఇంప్రెస్ విత్ సైన్మా అంటే అప్పుడు ఇంకా షార్ట్ ఫిల్మ్స్ చేద్దామనే షార్ట్ ఫిల్మ్స్ తర్వాత సినిమాలు అనుకునే టైంలో సైన్మా బాగా ఐ వాజ్ వెరీ మచ్ ఇన్ లవ్ సైన్మాలో చేసిన ఒక యాక్టర్ అప్పుడు నాతో పాటు ఈ వాజ్ ఫ్రెండ్ ఆఫ్ మైన్ చాలామందికి తెలుసుంటారు సైన్మా సో సైన్మా వాజ్ మై ఫస్ట్ ఫేవరెట్ ఆఫ్ తరుణ్ సార్ అండ్ ఆఫ్టర్ దాట్ ఎవ్రీ అండ్ ద హోల్ బాడీ ఆఫ్ వర్క్ తరుణ్ సార్ డేట్ ఈస్ బిగ్ బిగ్ ఫ్యాన్ ఐ ఆల్వేస్ కీప్ టెలింగ్ హిమ్ సో హీ చోజ్ మీ నేను చేసేది ఏం లేదు ఆయన నన్ను సెలెక్ట్ చేసుకున్నారు కాబట్టి ఇట్ వాజ్ అ బ్లెస్సింగ్ కమ్ ట్రూ అంతే తరుణ సార్ నువ్వేం చెప్పావు వీళ్ళందరినీ బొట్టలో పడేయటానికి మెయిన్గా బ్రహ్మానందం సార్ నొప్పించడానికి బ్రహ్మానందం సార్ చేస్తారో చేయరో నాకు అసలు చాలా పెద్ద డౌట్ అయింది అనమాట బికాజ్ ఐ థింక్ లాక్డౌన్ అప్పుడు బ్రహ్మానందం సార్ది ఇంకో పర్సనాలిటీ వచ్చింది హిజ్ ఆర్టిస్ట్ పర్సనాలిటీ ఐ సా హిమ్ పెయింటింగ్ అండ్ స్కెచింగ్ అబ్సల్యూట్లీ వాజ్ ఇన్ లవ్ సో ఐ థాట్ బ్రహ్మానందం సార్ ఇప్పుడు చెప్తే ఇది ఈ సినిమా స్టోరీ కొంచెము డిఫరెంట్ ఉంటుంది ఎట్లా యాక్సెప్ట్ చేస్తారు ఏంది అనేసి ఐ వాజ్ వెరీ నర్వస్ సో మై ఫస్ట్ పాయింట్ ఆఫ్ కాంటాక్ట్ వాజ్ ఆల్సో గౌతమ్ ఎస్ గౌతమ్ తోటి మాట్లాడిన తర్వాత ఒకసారి ఐ వాజ్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ ఇంటిమిడియేటెడ్ ఫస్ట్ పోయిన తర్వాత బికాస్ బ్రహ్మానందం సార్కి ఎప్పుడు ఒక స్ట్రేట్ ఫేస్ ఉంటుంది యూ సీన్ హిమ్ ఇన్ హీఈస్ లైక్ అ లెజెండ్ ఇన్ ఎవ్రీథింగ్ మనం రోజు ఫోన్ తీస్తే ఆయన కనిపిస్తూ ఉంటుంది టు సీ హిమ్ ఇన్ పర్సన్ ప్యాక్ అయిపోయింది నాకు ఫస్ట్ టైం పోయినప్పుడు ఐ సాట్ డౌన్ ఐ రిమెంబర్ బ్రహ్మానందం సార్ వచ్చేసి తిడుతున్నారా జోకేస్తున్నారా మనకు సార్ నేను తరుణ్ భాస్కర్ సార్ అయితే ఏంటి అయితే నువ్వు పెద్ద ప్రెసిడెంటా కమ్ తరుణ్ అన్న జల్లు అన్న బట్ హీ టుక్ మీ వెరీ వెరీ అఫెక్షనేట్లీ అయిపోయిన తర్వాత ఐ థింక్ ఇట్ వాజ్ లైక్ అ వెరీ ఫాదర్లీ బాండ్ సెట్ మీద కూడా ఎక్కడ కూడా హీ వాజ్ నెవర్ కాంప్రమైజింగ్ అండ్ ఐ ఫెల్ట్ మామూలుగా నాకు తెలిసినంత వరకు అయితే హీ వెంట్ ఓవర్ హీస్ కంఫర్ట్ జోన్ ఎందుకు అంటే హీ సాజ్ అందరూ ఫ్రెండ్స్ కలిసి చేస్తున్నారు ప్రొడ్యూసర్స్ ఇట్స్ నాట్ ద టిపికల్ థింగ్ అండ్ హీ టోల్డ్ మీ ఆల్సో డబ్బులు చేయాలి ఇక్కడ జాగ్రత్త అక్కడ జాగ్రత్త ఇది ఎట్లా అవుతుంది యూ ఆర్ వెరీ కన్సర్న్ సో ఇట్ వాజ్ అ బ్యూటిఫుల్ జర్నీ అండ్ ఐ డింట్ థింక్ దట్ ఇంత బాండ్ ఫామ్ అవుతుంది అని చెప్పేసి ఐ వాజ్ వెరీ నర్వస్ చెప్పేటప్పుడు కానీ హీ యాక్సెప్టెడ్ ఇట్ రియలీ వెల్ వైబ్ ఆఫ్ ద ఫిల్మ్ స్ట్రేట్ అప్ సార్కి తెలిసిపోయింది అండ్ హీ గాట్ ఇట్ ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఒక టెస్ట్ చేసేటప్పుడు మనం స్టార్టింగ్లో ఈ టోన్ ఉండాలి ఆ టోన్ ఉండాలి ఈ గెమ్మీ లైక్ ఫైవ్ వేరియేషన్స్ సో ఐ జస్ట్ పిక్ వన్ పిక్ ద ఫాలోయింగ్ అన్నట్టు ఐ జస్ట్ పిక్ అంతే సార్ వాట్ మేడ్ యూ సేస్ టు ఎ తెలుగు ఫిలిం అండ్ ఎస్పెషల్లీ ఫర్ కీడాకోలా 
నాకు తరుణ్ ఎవరో తెలియదు యాక్చువల్లీ మై ఫాదర్ మా నాన్నకి తెలుగు అంటే చాలా ఇష్టం మేము మేము పుట్టినప్పుడు ఢిల్లీలో ఉండేవాళ్ళం అక్కడ కూడా తెలుగు సొసైటీ అండ్ ఆల్ హీ వాజ్ ద ప్రెసిడెంట్ అండ్ చాలా యాక్టివ్గా ఉండేవాళ్ళు ముంబైకి షిఫ్ట్ అయిపోయాం అక్కడ కూడా నాన్న తెలుగు ట్రాన్స్లేషన్లు రేడియో జింగిల్స్ యాడ్స్ అవన్నీ చేస్తూ ఉండేవాళ్ళు టూ ఇయర్స్ అగో హీ పాస్డ్ అవే బట్ హీ కాల్ అండ్ హీ సెడ్ దిస్ ఎ తెలుగు ఫిల్మ్ ఐ సెడ్ అల్ డూఇట్ ఏ ఫిల్మ్ అయినా నేను చేస్తాను ఎందుకంటే మై ఫాదర్ కూడా లైక్ ఇట్ అందుకని లక్కిలీ వీళ్ళతో పాటు లేకపోతే లేకపోతే తర్వాత నేను కనుక్కున్నాక అడిగాను దాన్ని ఎవ్రీబడీ సెట్ తరుణ్ భాస్కర్ ఓ నైస్ నైస్ అలా చెప్పారు బట్ ఐ వాజ్ నాట్ మొదటిసారి నర్వస్ అయ్యాను బ్రహ్మానందం సార్ నేను కలిసి లేకపోతే వీళ్ళు ఇలాగే సో టు యూ ద సేమ్ క్వశ్చన్ వాట్ మేడ్ యూ సేస్ టు కీడా కొల ఆ టైంలో ఇంకా వేరే ఫిల్మ్ తెలుగులో నేను నా ఫస్ట్ ఫిల్మ్ వచ్చేసి ఉమామహేశ్వరం గురు దాని తర్వాత నేను తరుణ్ మెయిల్ మెయిల్ ఐడి కనుక్కొని ఐ రోట్ అ మెయిల్ ఐ డోంట్ నో హౌ ఓల్డ్ యువర్ సార్ హలో తరుణ్ సార్ ఐ వుడ్ లైక్ టు వర్క్ విత్ యూ ప్లీజ్ లెట్ మీ నో సో I thought he read the mail. No. No. <laughs> <laughs> okay. No, no, I think I was very happy to be a part of this film. Wonderful. Ina Grani came in the, is one of my go-to favorite movies. Thank you, sir. He is a part of it. Thank you, sir. I said, I'm a lunar, sir. Thank you. Sir, I'm a part of this film in this career. I'm a part of this weirdest incident, sir. No, I'm not a part of it. I'm a part of the cinema journey. అందమైన జర్నీ విత్ ఒక దట్ ఏమంటారు హ్యాపీయెస్ట్ జర్నీ అని చెప్పాలి నేను సినిమాలు ఎన్ని చేశాను ఏంటి మీరు బ్రహ్మానందం గారు అది ఇప్పుడు తరుణ్ చెప్పినట్టు వచ్చి రాగానే నేను తరుణ్ భాస్కర్ ఐ సో వాట్ అన్నాను అంటే నేను అలా ఎందుకు అన్నానంటే నా దిక్కుమాలిన కామెడీ ప్రదర్శిద్దాం అవుతుంది దగ్గర నేను అలా అనగానే అలా చూస్తే అయితే నువ్వేమైనా ప్రధానమంత్రి అంటే మీరు చెప్పగానే తరుణ్ భాస్కర్ అని కానీ నేను తెలుసుకో నాకు మా గౌతమ్ ఏం చెప్పాడంటే కొంచెం నవ్స్గా ఉన్నారు డాడీ వాళ్ళతో కొంచెం మింగిల్ అయిపోయి ఫ్రీగా మాట్లాడాలి అది ఫ్రీగా మాట్లాడటం అని నేను అనుకున్నా అనుకున్నా అది అంత ఎఫెక్ట్గా ఉంటుంది అని నా తర్వాత తెలిసింది సరే ఏదేమైనా వాళ్ళు ఇక్కడ మీరు అడిగారు ఇప్పుడు ఒక వింతగా అంటే వియర్డ్ అని వియర్డ్ దానికి నేనేం చెప్తున్నానంటే దే నెవర్ ట్రీట్ మీ ది ఎంటైర్ గ్రూప్ ఎంటైర్ టీమ్ దే నెవర్ ట్రీట్ మీ యాజ్ అన్ ఆర్టిస్ట్ దే ట్రీట్ మీ యాజ్ దేర్ ఎల్డెస్ట్ ఫెలో లైక్ ఫాదర్ అనుకోండి ఇంకోటి అనుకోండి ఇంకోటి ఎలాగా అండ్ రాగానే గౌరవించడం కంటే ప్రేమించారు ఒకటి ఐ లవ్ దట్ కాన్సెప్ట్ నాకు చాలా ఇష్టపడ్డాను నేను అది దాని తర్వాత ఈ క్యారెక్టర్ కూడా ఈ తరుణ్ భాస్కర్ మరి ఇట్లాంటి ఆలోచనలు ఎలా వస్తాయో తెలియదు బ్రహ్మానందాన్ని వీల్ చైర్లో కూర్చోబెట్టి వీల్ చైర్ కామెడీ నాది ఆల్మోస్ట్ వీల్ చైర్లో ఉండి ఇంకోటి ఏదో ఉంది అని చెప్పొచ్చు లేదో తెలియదు పాపం యూరిన్ ప్రాబ్లం ఆ వీల్ చైర్లో ఉన్నప్పుడు మాటికి లేచి వెళ్ళలేడు కదా అందుకని దానికి ఏదో ఒక కాన్సెప్ట్ అటు పెట్టి దాని మీద మన రాగమయూర్ కానీ చైతన్య చైతన్య కానీ ఇది విష్ణు వీళ్ళందరూ పిచ్చి జోకులు అండి వేస్తుంటారు అయినా అది ఆ టైప్ ఆఫ్ కామెడీ అది పెట్టి వీళ్ళ టీమ్ ఐ లవ్ దిస్ టీమ్ అండి నిజంగా దే ఆర్ వెరీ గుడ్ అట్ హార్ట్ అట్ ది సేమ్ టైం వాళ్ళు వాళ్ళు ట్రీట్ చేసే విధానం కానీ వాళ్ళు ఎక్కడ షౌటింగ్ నేను అసలు ఎక్కడ వినలేదు మామూలుగా సెట్ అనగానే పైగా మమ్మల్ని షూట్ చేసింది మాత్రం ఎక్కడ పెద్ద హాలు అంటే సిక్స్ ఫీట్ ఓకే ఒక ఎంత ఎనిమిది పెద్ద హౌస్ అది భయంకర అందులోనే రెండు వేల మంది ఉంటాం ఎవరు కూడా పైగా బిఫోర్ కరోనా అండ్ ఆఫ్టర్ కరోనా అదే ఓకే అట్లా ఆ టైంలో ఎవరి కోళ్ళు దగ్గటానికి వీల్లేదు వీల్లేదు అలా ఉన్న దీనిలో కూడా పర్టికులర్లీ హ్యావ్ టు మెన్షన్ దట్ వెరీ నైస్ వెరీ నైస్ అండ్ వెరీ కోఆపరేటివ్ అండర్స్టాండింగ్ క్వైట్ 
ఇవన్నీ నాకు కొంచెం ఆశ్చర్యాన్ని ఆనందాన్ని రెండు చాలా ఆనందం వేసింది నాకు ఒక మాటలో చెప్పాలంటే పర్టికులర్లీ తరుణ్ డైరెక్షన్ చేసుకుంటూ ఇప్పుడు మేమందరం ఒక ఎత్తు సరిగ్గా చేసినా చేయకపోయినా ఎలా చేస్తారా ఏంటి అనేది అతనికి కూడా తెలుసు ఒక కన్ను ఇప్పుడు ఒక బయట తీసి ఒక కన్ను మా అందరి మీద వేసి ఉంచేవాడు అంత కేర్ఫుల్గా ఆ షార్ట్స్ అవి పెట్టుకుని అంటే గమ్మత్ ఏంటంటే ఎవ్వరు జోక్ చేసినట్టు ఉండడు ఎవరి కాళ్ళు సీరియస్గానే ఉంటారు బట్ ఇట్ క్రియేట్స్ కామెడీ డైరెక్టర్కి అన్లెస్ ఎంటైర్ స్క్రిప్ట్ మీద గ్రిప్ ఉంటే తప్ప చేయలేం ఉంటుంది ఏదో అదే కాదు మీరు చేయండి అది చేయండి అని ఎక్కడ మీరు నవ్వద్దు మనం నవ్వటం కంటే ఆడియన్స్ నవ్వాలి అదే కాన్సెప్ట్ త్రో అవుట్ ది ఫిలిం రన్ అయింది నాకు తెలిసినంతవరకు వాట్ వాజ్ ద మోస్ట్ హ్యాపీయెస్ట్ మూమెంట్ ఆన్ సెట్ హ్యాపీయెస్ట్ మేము ఇంతకుముందు సార్ మెన్షన్ చేశారు దట్ ఎమోషనల్ సీన్ బ్రహ్మానందం గారితో యాక్ట్ చేయడం ఇట్ సెల్ఫ్ ఈజ్ ఎ హోల్ లెవెల్ అంటే ఫర్ అన్ యాక్టర్ లైక్ మీ అంటే అప్పుడప్పుడే ఇండస్ట్రీలోకి వస్తున్న యాక్టర్కి టు యాక్ట్ విత్ ఎ లెజెండరీ యాక్ట్ యూనివర్సిటీ ఆఫ్ ఎ వాకింగ్ యూనివర్సిటీ యాక్ట్ చేయడం ఇట్ సెల్ఫ్ ఈజ్ అ బిగ్ అందులో కామెడీ చాలా మంది యాక్టర్ చేశారు బట్ ఆ ఎమోషనల్ బాబాయ్ హోటల్ తర్వాత వీ హవ్ సీన్ వెరీ లెస్ ఆఫ్ దట్ ఎమోషన్ ఫ్రమ్ సార్ రంగమార్తాడు రంగమార్తాడు ఇస్ వన్ ఫైన్ మూవీ చూస్తే ఏడుపోచ్చు సార్ మన షూటింగ్ అయితే ఇప్పుడు గుర్తుంది ఆ తర్వాత సార్ చూస్ చూస్తే మీకు తప్పకుండా చూడండి నాన్న వాచ్ ద ఫిలిం అని ఎందుకు చెప్పినారో తర్వాత అర్థమైంది అట్లాంటి ఒక్క వెరీ స్మాల్ ఎమోషనల్ సీన్ ఐ కుడ్ బీ ఎ పార్ట్ ఆఫ్ అంటే సార్ చెప్పుకున్న దాంట్లో ఐ కుడ్ బీ ఎ పార్ట్ సార్తో ఒక ఎమోషనల్ సీన్ చేసి దట్ వాజ్ ది మోస్ట్ ఆ రోజు రాత్రి తరుణ్ ఇన్ఫ్యాక్ట్ కాల్డ్ మీ అండ్ సెట్ చాలా బాగా వచ్చింది యు 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 ఆర్ రియలీ బ్లెస్డ్ బ్రహ్మానందం గారితో ఎమోషనల్ సీన్ చేయడం చాలా తక్కువ మందికి వస్తారు సచ్ అ బ్యూటిఫుల్ సీన్ స్క్రీన్లో చూసినప్పుడు అంటే నేను ఐ కుడెంట్ వాచ్ సార్ అంటే నేను యాక్ట్ చేయాలనా అమ్మ స్క్రీన్లో చూసినప్పుడు దట్ సటిల్ ఎమోషన్ ఐ కుడ్ ఫీల్ వెరీ ఎమోషనల్ అంటే చూస్తేనే ద లెవెల్ ఆఫ్ యాక్టింగ్ అంటే మనం ఇక మెజర్ చేయడానికి కూడా ఉండదు ఊరికే జస్ట్ ఫైన్ మూమెంట్స్ తోటి ఏడుపు తెప్పి చేస్తారు దట్స్ వన్ ఆఫ్ మై ఫేవరెట్ సీన్ అండ్ ఐ వాజ్ వెరీ హ్యాపీ ఆ సీన్ తర్వాత లైఫ్లో చెప్పుకోవచ్చు ఇట్లాంటి ఒక సీన్ పడ్డది ఎర్లీ స్టేజ్లో అని విష్ణు వాట్ వాజ్ ద మోస్ట్ హ్యాపీయెస్ట్ మూమెంట్ ఫర్ యూ హ్యాపీయెస్ట్ మూమెంట్ అని కాదు కానీ ద ఎంటైర్ షెడ్యూల్ ఆఫ్ తాతాస్ హౌస్ తాతాస్ హౌస్ అంటే తెలియదు ఇంతకు ముందు సార్ బ్రహ్మానందం సార్ చెప్పినప్పుడు ఆ ఎయిట్ ఫీట్ అంత పెద్ద తరుణ్ ఒక రెండు సెకండ్లు ఏంటది అని నన్ను అడుగుతుంది అదే అనుకుంటా అంత పెద్ద ఎక్కడ ఉంది అని నన్ను అడుగుతున్నాడు పక్కన నుంచి సో యా తాతాస్ హౌస్ బ్యూటిఫుల్ మెమరీస్ విత్ తాతాస్ హౌస్ బ్యూటిఫుల్ మెమరీస్ ఐ గాట్ వర్క్ విత్ బ్రహ్మానందం గారు రాగ్ మయూర్ గారు అండ్ అంటే ఆ షెడ్యూల్ ఎందుకు అంత మంచి అయింది అని అనిపించింది అంటే నాకు మా ఆర్ట్ డైరెక్టర్ ఇప్పుడు లేడు ప్రొడక్షన్ డిజైనర్ ఆశిష్ మామ వండేటోడు రోజు మేము అందరం ఫ్రెండ్స్ బికాస్ వీ ఆల్ వీ ఆల్ నో ఈచ్ అదర్ ఫ్రమ్ టూ టూ లాంగ్ సో మేము అందరం పొద్దు పొద్దునే వచ్చి ఆశిష్ మామ మధ్యాహ్నం ఏం ఏం కావాలని అందరిని అడిగి వండి మేము సీరియస్ వర్క్ చేసి ఇట్స్ నాట్ లైక్ వీ ఏదో టైం పాస్ చేస్తున్నాం కాదు వీ ఆర్ డూయింగ్ వెరీ ప్రొడక్టివ్ వర్క్ at the same time we were taking it easy ashmama would feed us manchi food sir maaku oka roju inti nunchi chapal pulu ha andaram tini something like that we 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 can't even plan and do something like that okay. it just happened and yeah. i we all feel so fortunate to be part of something that nice ashish brahma brahmanandan garu were was there and adhe uh, it's very overwhelming అంటే నిజంగా గ్రేట్ కాన్వర్జేషన్స్ గుడ్ వర్క్ ఇక్కడ ఏమి ఇందాక మీరు అడిగారు హ్యాపీయెస్ట్ ఇన్సిడెంట్ ఏంటంటే పర్టికులర్లీ ఒకటి అని చెప్పాల్సి ఉంటుంది రావడంతోనే ఒక చిన్న జోక్ ఏంటి నువ్వు తప్పుంటే ఇద్దరు వెళ్తారు ఇటు అనేవాడు పేరు ఏంటి ఉపేంద్ర ఉపేంద్ర ఉప్పు అని పిలుస్తాడు అని అతను నిలబడి ఉంటాడు అక్కడ సాలిడ్గా టీమ్ అంతా సాలిడ్గానే ఉంటాను అంటే మీరు అంటే అక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది జో జోవేల్ జర్నీ అక్కడి నుంచి అలా రాగానే మీరు కొంచెం లేస్తే బెటర్ అండి కొంచెం కొంచెం తిరగాలి నేను లేచి అక్కడ కూర్చుని వీల్ చేయలో నుంచి 
నన్ను లేవమంటారా చైన్లు లేపుతారా అని అడగడం ఇట్లాంటివన్నీ ఓకే ప్రతిదీ ఎవ్రీ మూమెంట్ కంటైన్స్ మంచి అంటే జోవియల్గా జరుగుతుండేది అనమాట అది నేనున్నంత వరకు ఆ తర్వాత మరి నేను లేని సీన్స్ ఎట్లా జరిగిందో ఏంటో నాకు తెలియదు ఓకే జీవన్ నీకేంటిది మోస్ట్ హ్యాపీయెస్ట్ మూమెంట్ ఆన్ సెట్ పొద్దు పొద్దున్నే మార్నింగ్ మార్నింగ్ హ్యాపీగా ఫ్రెష్ మైండ్ తోటి వచ్చిన తర్వాత మనం ఎంత హ్యాపీగా ఉంటామో సెట్ అండ్ అందరితో కూడా అదే హ్యాపీనెస్ ఉంటుంది అండ్ ద మోస్ట్ హ్యాపీయెస్ట్ మూమెంట్ ఈస్ మన బిహెచ్ఎల్ సార్ తాత హౌస్ తాత హౌస్ ఎందుకంటే చిన్నప్పటి నుంచి సార్ని చూస్తూ టీవీలో ఇవన్నీ పెరుగుతూ వచ్చాము ఇప్పటికే వాట్సాప్లో అందరూ స్టేటస్లు లేకపోతే ఏదైనా కామెంట్ చేయడానికి సార్ని వాడుతూ ఉంటారు సో నేను ఇంత పెద్ద ఆయన తోటి నేను వర్క్ చేస్తున్నాను అనేది ఫస్ట్ డే ఇట్లా చూడగానే కొంచెం షాక్లోకి వెళ్ళిపోయి ఫుల్ హ్యాపీ సో అది ఇప్పటికీ మర్చిపోలేను అండ్ రుజు సార్ తోటి సో మనందరితోటి ఇదంతా బట్ ఒక ఫ్రెష్గా కొత్తగా వచ్చిన ఆర్టిస్ట్ ఒక సార్ తోటి వర్క్ చేయడం అనేది అదృష్టం సో ఐఎమ్ వెరీ బ్లెస్డ్ అండ్ ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ ఫర్ సో రాగ్ వాట్ వాజ్ ద మోస్ట్ హ్యాపీయెస్ట్ హ్యాపీయెస్ట్ మూమెంట్ ఫర్ యూ ఆన్ సెట్ ఆబ్వియస్లీ వర్కింగ్ విత్ సార్ అంటే ద వెరీ ఫస్ట్ షార్ట్ యాక్చువల్లీ ప్రీ హ్యాపీయెస్ట్ మూమెంట్ ఒకటి ఉంది వెన్ ప్రీ హ్యాపీయెస్ట్ యా యా వెన్ తరుణ్ సెట్ మేము ప్రీవీస్ చేస్తుండే చిన్న డెమో లాంటి షూట్ చేస్తుండే అప్పుడు తరుణ్ వచ్చి అరే రమీ సార్ ఇస్ డూయింగ్ తాతారా అంటే నేను షాక్ అసలు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ తరుణ్ తోటి వర్క్ చేయడమే ఒక డ్రీమ్ లేదు సార్ లాస్ట్ వరకు తరుణ్తో వర్క్ చేయడమే ఒక డ్రీమ్ బట్ బ్రహ్మీ సార్ ఇస్ లైక్ డెమీ గాడ్ లాగా హీస్ బ్రహ్మీ గాడ్ ఫర్ మీ హీస్ హీస్ వెరీ వెరీ క్రేజీ ఫ్యాన్ ఆఫ్ బ్రహ్మీ సార్ టీ షర్ట్లు సో మామూలు ఇది కాదు ఆ డైలాగ్లు అంటే ఇప్పుడు అకేషన్ కాదు సో అలాంటి నిజంగానే ఒక బ్రహ్మీ గాడ్ లాగా ఫీల్ అయ్యే నేను నాకు ఎలాంటి నా దిస్ మై ఫస్ట్ థియేట్రికల్ ఫిలిం యాక్చువల్లీ సో నా ఫస్ట్ థియేట్రికల్ ఫిలింలో సార్తో అంత క్లోజ్గా వర్క్ చేయడం అనేది ఇంకా నేను తెలుగులో మొదటిసారి యాక్ట్ చేస్తున్నాను కానీ దీని ముందు ఒక తమిళ్ ఫిల్మ్ ఒక పంజాబీ ఫిల్మ్ హిందీ ఫిల్మ్ అవన్నీ చే వెబ్ సిరీస్ అవన్నీ చేశాను మొదటిసారి ఫస్ట్ ఫిల్మ్ చేసిన తర్వాత ఇది ఇలా అనిపిస్తుంది అది ఫిల్మ్ రిలీజ్ అవుతుంది అయ్యాక వీళ్ళందరూ ఇలా మేమందరం ఇలా కలిసి కూర్చుంటామా మళ్ళీ పార్టీ చేస్తామా మళ్ళీ ఎంజాయ్ చేస్తామా లేదా అది కొంచెం బెటర్ స్వీట్గా ఉంటుంది అనమాట సర్ టు యూ వాట్స్ ద మోస్ట్ హ్యాపీ ఫస్ట్ నేను స్క్రిప్ట్ చదివినప్పుడు ఒక ఫ్లైట్లో చదివాను so throughout the flight journey i was laughing uh, non stop are yeah yeah, yeah yeah i had I on the return experience. flight i was reading and i kept laughing I, and at at some point it to to see andar chusu abhi enni nastunadu and then set ki vacha set ki vachinappudu first day everyone was smiling on the set everyone was happy okay na konchu sep emo theeda emo theeda untado emo ni oka ఇలాంటి ఒక గ్రూప్ ఆఫ్ ఫ్రెండ్స్ కలిసి రాశారు అండ్ ఇట్స్ గ్రూప్ ఆఫ్ ఫ్రెండ్స్ మేకింగ్ ఇట్ సో అఫ్కోర్స్ ఎవరి సెడ్ ఇనఫ్ రఘురామ్ ఒక ప్రశ్న నేను నిన్ను వేద్దాం అనుకుంటున్నాను మమ్మల్ని అందరూ నువ్వు ప్రశ్నించావు కాబట్టి అంటే నీకు వెంకటేష్ కాకమాను ఎందుకంటే అడిగే వాళ్ళకి చెప్పేవాళ్ళు లోకం అనేది సాగుతుంది తెలియదు మీకే పెద్ద ప్రాబ్లం ఉండదు మనం అడగటమే కదా అది చెప్తాడు నేను నిన్ను అడుగుతున్నాను చెప్పండి సార్ మా అందరిని ఇంట్రడ్యూస్ చేయటం నువ్వు ఎలా ఫీల్ అవుతున్నావు సార్ నేనైతే చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతున్నాను సార్ అసలు ఫస్ట్ టైం మిమ్మల్ని కలిసి మీతో మాట్లాడటమే చాలా నాకు గూజోమ్స్ వస్తున్నాయి సార్ నిజంగా గ్రేట్ ఫ్యాన్ ఆఫ్ యూ వర్క్ సార్ అండ్ ఐ లవ్ తరుణ్ అన్న ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇట్స్ గ్రేట్ ఇంతమంది పొగిడినప్పుడు మీకు మీకు ఏమనిపిస్తుంటుంది సార్ సంబడి అంటే 
కొంచెం బలుపుగా చెప్పాలంటే పెద్ద పొగడ్తలా ఫీల్ అవును నేను సార్ ఒక్క మాట సార్ నా వైఫ్ చాలా పెద్ద ఫ్యాన్ సార్ మీకు ఇప్పుడు నేను మీకు ఆ విషయం చెప్పకుండా వెళ్తే నన్ను తిడతా సార్ ఆమె పక్క పొద్దున బ్రేక్ఫాస్ట్ చేస్తూ మీ కామెడీ సీన్సే డిన్నర్ చేస్తూ మీ కామెడీ సీన్సే ఇవే పెడుతుంటుంది సార్ సో యా ఇట్ వాజ్ రియలీ నైస్ సార్ నాకు ఇంట్రెస్ట్ నాకు అనిపించేది ఏంటి అంటే నాట్ ఓన్లీ కామెడీ బ్రహ్మానందం సార్ వచ్చేసి ఈ స్టిల్ యంగ్ ఎట్ హార్ట్ వర్క్ చేసేటప్పుడు కూడా నేను మాట్లాడినప్పుడు కూడా కొత్తగా ఏమైనా ఉంటే యూ షుడ్ సీ హిజ్ ఎనర్జీ వేరే లెవెల్ ఎందుకంటే మనకి ఇప్పుడు మూవీలో కూడా వీ హ్యావ్ త్రీ ఫేజెస్ బ్రహ్మానందం సార్ది ఒకటి యంగ్ వర్జన్ ఉంది కదా యూ షుడ్ సీ హిస్ బాడీ లాంగ్వేజ్ పోస్ట్లో చూస్తా అనమాట హీస్ బీయింగ్ క్విక్ విత్ హిస్ యాక్షన్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ వెరీ కాన్షియస్ అబౌట్ వాట్ రోల్ హీస్ ప్లేయింగ్ అట్ దట్ టైమ్ అండ్ హీస్ ఛాలెంజ్డ్ ఇట్లా ఛాలెంజింగ్ ఉంది చేస్తున్నారు అండ్ ది అదర్ థింగ్ ఈస్ ఇట్స్ నాట్ హ్యూమర్ హీఈస్ బిలీవింగ్ ఇన్ దట్ ఇంటెన్షన్ అండ్ బ్రింగింగ్ ఇట్ అవుట్ ఏదో హ్యూమర్ చేయాలని కాదు ఇన్ఫ్యాక్ట్ నేను సార్తో డిస్కస్ చేసేటప్పుడు కూడా హీ వెరీ వెల్ నోస్ వాట్ ఈస్ స్లాప్స్టిక్ హ్యూమర్ అండ్ ఇట్స్ నాట్ లైక్ ఓకే బ్రహ్మానందం సార్ నోన్ ఫార్ దాట్ ఒక జనరేషన్ ఈజ్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ బై దాట్ బట్ ఐ ఫీల్ హీస్ లాట్ మోర్ దెన్ దట్ అండ్ నౌ ఈజ్ వెన్ బ్రహ్మానందం సార్ ఎక్స్ప్లోరింగ్ and i think uh, it's another dimension we'll yet to see brahmanandam sir in hopefully as a fan kida kola lo kida ante endi adhe oka popular question vastha und anamata ippudu recent kuda rajamandri elnappudu evarko cheptunna anamata next cinema em chestunna kida kola ante kida ante endi kida ante sport ah adi kida kida kola na hockey gurincha cinema hockey gurinchi kada der gurinchi kada naaku sports ki naaku sambandham ledhu as you can see but uh, <laughs> కీడ అనేది ఒక పురుగు అనమాట చాలా కొలోక్యల్ ఉర్దూ ఆర్ యూనో హిందీలో కూడా కీడ అంటే పురుగు అంటాం కదా ఇంకోటి ఏంటి అంటే కాక్రోచ్ కెన్ సర్వైవ్ పురుగు అనేది కీడ అనేది మన బాత్రూంలలో కనిపిస్తూ ఉంటుందో లేకుంటే ఎక్కడో కనిపిస్తుంటుంది కానీ డ్రైనేజ్ ఓపెన్ చేస్తూ వస్తుంది అదే అది జీవంతి రోజుకి రెండు సార్లు డ్రైనేజ్ ఓపెన్ చేసి చూస్తాడు అయితే అదేంది అంటే అది డైనాసార్ ఎరా నుంచి అప్పటి నుంచి జురాసిక్ ఎరా నుంచి ఇప్పటి వరకు ఇవాల్వ్ సర్వైవే వచ్చింది ఈవెన్ న్యూక్లియర్ వార్స్ కానీ ఏదైనా సో అల్టిమేట్గా సర్వైవ్ అవ్వాలి పురుగులాగా సర్వైవ్ అవ్వాలి అంతే సో దట్ ఈస్ ద ఇంటెన్షన్ ఆఫ్ ఆల్ ద క్యారెక్టర్స్ ఆల్సో ఇన్ ద ఫిల్మ్ సో దట్ వాజ్ అ మెయిన్ థింగ్ మెయిన్ థాట్ బిహైండ్ క్రైమ్ కా క్రైమ్ కామెడీ ఎప్పుడు అవుతుంది అంటే ఇంకా సర్వైవ్ అవ్వాలి నేను ఏమైనా చేస్తా సర్వైవ్ అవ్వని అన్నప్పుడు క్రైమ్ బికమ్స్ కామెడీ కదా సో అదో ఇంట్రెస్టింగ్ సో అలా మీలో ఉన్న కీడ ఏంటి ఏంటి అంటే నాకు అన్ని క్రాఫ్ట్స్ చేయాలని ఉంది షార్ట్ ఫిల్మ్ చేసేటప్పుడు ఎడిటింగ్ చేసేది లేదు అంటే పోస్ట్ ప్రొడక్షన్ చూసుకునేది విఎఫ్ఎక్స్ అంటే ఇష్టము షార్ట్ ఫిల్మ్ స్టార్టింగ్ స్టేజ్లో ఆఫ్టర్ ఎఫెక్ట్స్ ఇలాస్ట్రేషన్ అవన్నీ ఇష్టం అనమాట అది నాకేంది అంటే ఇండస్ట్రీలో వచ్చిన తర్వాత ఒక బ్రాకెట్ పెట్ట పెట్టేస్తారు చాలామంది యాక్టర్ డైరెక్టర్ రైటర్ లేకుంటే ఇంకా ఇన్ఫ్యాక్ట్ నేను చూసింది ఏంటి అంటే ఎవరైనా ఒక కామికల్ రోల్ ఉంటే కామిక్ రోలే వస్తూ ఉంటుంది పోలీస్ క్యారెక్టర్ అయితే పోలీస్ క్యారెక్టర్సే వస్తూ ఉంటుంది సో ఈ బాక్సెస్ కొంచెం డేంజర్ అనిపిస్తుంది అనమాట నాకు నాకున్న కీడ ఏంటంటే టు బ్రేక్ ఆల్ దోస్ బాక్సెస్ టు లివ్ అ ఫుల్ లైఫ్ సో దాట్ అది పెయింట్ రేపు పెయింటింగ్ చేసుకోవచ్చు రమ్మి సార్ లాక్డౌన్లో చేసేటట్టు లేదంటే రఘు సార్ ఈజ్ నౌ యాక్టింగ్ వాజ్ హోస్టింగ్ టు కో ద హోస్టింగ్ వరల్డ్ సో దట్ ఈస్ వెరీ ఫుల్ఫిల్లింగ్ ఫార్ మీ అది ఎవరికో బయట నాకు అప్రిసియేషన్ రావాలని కాదు కోరుకుంటా అప్రిసియేషన్ వస్తే మంచిది సార్ మీకేమన్నా ఉందా సార్ అలాంటి కీడ ఏమన్నా కీడాకి నేను వేరే పేరు పెడతాను ప్రాబ్లం మ్యాన్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ది కాంబినేషన్ ఆఫ్ ఫ్లష్ అండ్ బ్లడ్ హీఈస్ ది కాంబినేషన్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్ అంటాడు వివేకానంద ప్రతి వాడికి ఏదో సమస్య ఉంటుంది హీ విల్ సాల్వ్ సన్ సమ్ ఆఫ్ హిస్ ప్రాబ్లమ్స్ ఇన్ హిస్ లైఫ్ టైమ్ హీ విల్ లీవ్ ది అదర్ ప్రాబ్లమ్స్ టు హిస్ సక్సెసర్స్ హీ విల్ టేక్ ది ప్రాబ్లమ్స్ అండ్ హీ విల్ పెర్ఫామ్ సమ్ ఆఫ్ ది ప్రాబ్లమ్స్ అండ్ హీ విల్ లీవ్ సో దిస్ ఈస్ అన్ అన్ ఎండింగ్ చైన్ అలాగా దట్ క్వశ్చన్ నాకు కూడా క్రీడా కోల అంటే ఏంటి అనుకున్నాను ఫస్ట్ ఆ తర్వాత క్రీడ అంటే ఇది సో అండ్ సో బొద్దింక అని ఏదో అని చెప్పారు దానిలో ఏదేదో వచ్చింది అనుకోండి సో ఈ క్రీడ లేని మనిషి ఎవడు ఉండడు ప్రతి వాడికి ఏదో క్రీడ ఇప్పుడు ఈయన ఉన్నాడు డైరెక్టర్ కాదు మనం ఎడిటింగ్
కామెడీ చేయాలి సీరియస్ చేయాలి అన్ని ఏదో ఒక రకమైన డిజైర్ ఈజ్ రూట్ కాజ్ ఫర్ హ్యూమన్ బీయింగ్ తప్పదు ఎప్పటికో ఏదో ఒకటి ఎప్పుడైనా కావాలి పుట్టిన బిడ్డ చెప్పు మనకి ఏకబెట్టి ఏడుస్తాడు ఏడిస్తే వాడు బతికినట్టు లెక్క మనకి ఏదో చెప్తారు పెద్దవాడు సో వాడికేంటి ఈ నీడ్స్ సంథింగ్ ఏదో కీడ వాడికి అప్పుడు వాడికి కొంచెం పాలు ఇచ్చాం అనుకుంటే సైలెంట్ అయిపోతాడు దట్స్ ఆల్ అది అలాంటి కీడ లేని వాళ్ళు ఎవరు ఉండరు మీకు మీ యాక్టింగ్ ఈజ్ మై కీడ నాకు దట్ ఈజ్ వాట్ అంటే హాస్టల్లో చదువుకొని వచ్చింది కూడా అక్కడ జాబ్ చేసుకుంటుండే దట్ ఈజ్ వాట్ ఐ కాల్ కీడ అంత మంచి లైఫ్ వాళ్ళు పెట్టుకొని మళ్ళీ ఏం లేకుండా ఐ హ్యాడ్ టు కమ్ టు హైదరాబాద్ కృష్ణానగర్లో దట్ వాజ్ మై కీడ యాక్టింగ్ ఎప్పటికైనా ఇది దీంట్లోనే ఒక మంచి పేరు తెచ్చుకోవాలి అండ్ దట్ ఈస్ ది ఓన్లీ క్రీడ దట్ ఈస్ రన్నింగ్ ఇన్ మై మైండ్ చైతన్య వాజ్ వెరీ గుడ్ స్పోర్ట్స్ మెన్ క్రికెటర్ ఆస్ట్రేలియాలో బట్ యాక్టింగ్ వాజ్ మై చైల్డ్హుడ్ డ్రీమ్ సో ఐ హ్యాడ్ టు దట్ ఈస్ మై క్రీడ టు బి క్యూరియస్ కాన్స్టెంట్లీ క్యూరియస్ అండ్ టు గ్రో అవుట్ ఆఫ్ ద షెల్ దట్ యూ క్రియేటెడ్ కాన్స్టెంట్లీ టు గ్రో అవుట్ ఆఫ్ ద షెల్ అండ్ క్రియేట్ వన్ మోర్ అది ఐ మీన్ ద క్యూరియాసిటీ ఇన్ జనరల్ ఈజ్ ద క్రీడ జీవన్ ఎవరినన్నా బాగా ప్రేమిస్తే వాళ్ళు అంటే ఎమోషనల్గా దూరం ఏమన్నా దూరం అవుతుంటే చాలా ఎమోషనల్ ఫీల్ అవుతా అంటే అంత డీప్గా వెళ్ళిపోతా సో అది క్రీడ అంటారా ప్రాబ్లం అంటారా ఏంటి అనేది నాకు తెలియదు బట్ ఐ ఎమోషనల్గా ఎఫెక్ట్ గట్టిగా ఉంటుంది సో ఆ టైంలో చాలా బాధపడుతుంది అంతే బయటకు అనిపిస్తుంది చాలా ఉంది అసలు స్వరాగ్ మీకు వెరీ సిమిలర్ టు వాట్ చైతన్య సైడ్ యాక్టింగ్ క్రీడ బట్ అందులో షారూఖ్ ఖాన్ అవుదా సేమ్ టు అని చెప్పరాదు సార్ మీకు ఒక మనిషి బోర్డ్ నుంచి తప్పించుకోవాలంటే ఏదో ఒకటి చేయాలి కొన్ని రోజు చదివాను తర్వాత కొత్త కీడ వచ్చింది నాటకంలో నటించాలని అది కొన్ని నీళ్ళు సాగింది తర్వాత ఇప్పుడు సినిమా వచ్చింది రేపేమో వస్తుందో తెలియదు బీ ఓపెన్ ఫర్ ఇట్ యా మేబీ సినిమా మేబీ నో సినిమా ఆర్ మేబీ జస్ట్ సిట్ అట్ హోమ్ అండ్ డాక్టర్ ఐ వాజ్ ఎ డాక్టర్ రఘు సార్ మీకు సొసైటీ మిమ్మల్ని ఒకలాగా ఉండమంటుంది ఎస్పెషలీ ఆంధ్ర అండ్ తెలంగాణలో అందరూ ఇంజనీర్లు అవ్వాలి ఐటీలో పని చేయాలి అలాగే ఉంటాయి అది అది ఓన్లీ ఇంకేదో చేయడానికి ఒక డిజీజ్ అవ్వాలి ఒక ఒక కీడ ఉండాలి ఓకే సొసైటీ కోసం ఇది కీడ ఎందుకంటే ఇది ప్రాబ్లం ఇది స్మూత్ సెయిలింగ్గా లేకుండా నువ్వు ఇంకేదో చేస్తున్నావు అది అది అలా అనిపిస్తారు ఇక్కడ కూర్చుని వాళ్ళందరూ డాక్టర్ ఐటీ 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 ఎంబీఏ షెఫ్ సార్ వీళ్ళతోటి ఈవెన్ టీచర్ 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 ఈ సెట్లో వచ్చాక ఐస్ మెట్ సో మెనీ పీపుల్ నేను ఇతనికి ఫోన్లో చెప్తూ ఉంటాను నువ్వు వదిలే రా నో జాబ్ వదిలే జాబ్ వదిలే యూ ప్లీజ్ కమిట్ టు వన్ థింగ్ కమిట్ టు వన్ థింగ్ ఐ రియలైజ్ నేను కూడా అదే చేస్తున్నాను ఐ హ్యావ్ అ బ్యాకప్ ఐ హ్యావ్ అ క్రాచ్ సో ఇన్ ద లాస్ట్ మంత్ ఆర్ టు లాస్ట్ ఫ్యూ మంత్స్ ఐ హ్యావ్ చేంజ్ మై లైఫ్ రియాలిటీ షోస్ ఎంత ఎస్టాబ్లిష్ అయినా వదిలి ఐమ్ రైటింగ్ ఐమ్ గోయింగ్ టు డైరెక్ట్ మై ఫస్ట్ షార్ట్ ఫిల్మ్ తెలుగు ఫిల్మ్స్లో యాక్టింగ్ చేస్తున్నాను కొన్ని వెబ్ సిరీస్లో యాక్టింగ్ చేసే అవకాశం కూడా వస్తుంది So that, ఈ వీళ్ళలో ఉన్న కీడ నన్ను కూడా బయట చేసింది ఇక్కడ వచ్చాక నా నేను ఇప్పుడు రేపు ఫెయిల్ అయితే వీళ్ళని పట్టుకుంటా